విజయవాడలో దేవినేని ఓ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం ఏడు సెకండ్లలో రావాల్సింది మూడు సెకండ్లలో ఎలా వస్తా ఉంది ఏం జరుగుతూ ఉంది ఏం ప్రోగ్రాం జరుగుతూ ఉంది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంది ఏం లోపం ఉందని అతను ఓపెన్గా టీవీల ముందు మీడియా ముందు ప్రజల ముందు అన్ని చూపించాడు ఆయన దాన్ని వినమంటే కూడా అతను తప్ప ఇంకా ఎవరైనా రావచ్చని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏదేమైనప్పుడు కూడా దేశం అంతా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పర్యటన తర్వాత మొత్తం అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో కూడా చైతన్యం వచ్చింది ఏ విధంగా పోలింగ్ శాతాన్ని దెబ్బ కొట్టాలనే ప్రయత్నం చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పీల్ చేసిన తర్వాత మహిళా లోకం ఎంత పెద్ద ఎత్తున కదిలింది అక్కడ వసతుల విషయంలో కానీ ఏర్పాట్ల విషయంలో కానీ ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మహిళా మహిళమ్మ తల్లులు కానీ పెద్దలు కానీ మరి యువకులు కానీ చాలా ఊపిరి తనను కూడా లెక్క చేయలేదంటే ఏ విధంగా మరి ప్రజలు తిరగబడ్డారు మహిళలు తిరగబడ్డారు అర్థమవుతాయండి ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిచ్చి పరాకాష్టకి వెళ్ళింది ముఖ్యమంత్రి పదవి పిచ్చి పరాకాష్టకి వెళ్ళింది ఈ విధంగా నేమ్ ప్లేట్లు తయారు చేసుకొని లోటస్ ప్యాండ్ పెట్టుకున్నాడంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి పదవి పెచ్చ పరాకాష్టకి వెళ్ళింది ఎందుకంటే చంద్రబాబు రావే జాబిలీ రావు అనే పాటలు పాడారు చిన్నప్పుడు అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి పదవి పెచ్చ పెట్టి ఆ భ్రమలో పడి ఒక పిచ్చితో అతను చేసిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజలు అతనికి ఇచ్చిన బాధ్యతని అతను నిర్వర్తించకుండా ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదాని రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రజలు అతనికి ఇచ్చారు ఆ ఇచ్చిన హోదాని ఆ బాధ్యతని నిర్వర్తించకుండా అసెంబ్లీ కూడా రాకుండా అసెంబ్లీలో కనీసం చర్చలో పాల్గొనకుండా లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఐదు సంవత్సరాల్లో మరి ఏ చర్చలో కూడా అతను పాల్గొనకుండా ఇచ్చిన బాధ్యతనే విస్మరించాడు నాకు తెలిసి నాకున్న సమాచారం ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదా కూడా దక్కుతుందో లేదో చూడాలి ఇవాళ ప్రజల ఎమోషన్లో ఎంతో పట్టుదలతో పోలవరం పూర్తి అవ్వాలి మేము ఇచ్చే ఓటు పూర్తి అవ్వాలని ఇస్తున్నాం అమరావతి ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని అవ్వాలని ఓటు ఇస్తున్నాం ఈ అరాచకాలు స్పీకర్ గారి మీద దాడి చేసి ప్రతిరోజు ఎదురు దాడి చేస్తా ఉన్నారు ఇంకా ఆ రోజు మధ్యాహ్నం కల్లా స్పీకర్ గారు కోడలు గారి మీద దాడి చేయడమే కాకుండా మళ్ళీ గత నాలుగు రోజులుగా ఎదురు దాడితో సమర్థించుకునే ప్రయత్నం కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తా ఉందంటే ఇంతకైనా దుర్మార్గం లేదు ఇవాళ అమాయకులైన ఓటర్ల మీద దాడి చేయటం అన్ని అక్రమంగా కేసులు పెట్టడం ఎన్ని చేయాలో అన్ని చేస్తా ఉన్నారు బాధ్యత గల అధికారుల్ని మార్చటం అలాగే కడప ఎస్పీ ఆయన మార్చారు శ్రీకాకుళం ఎస్పీ మార్చారు కలెక్టర్ని మార్చారు సిఎస్ మార్చారు డీజీ ఇంటెలిజెన్స్ మార్చారు ఇట్లా ఎన్ని కుట్రలో కుతంత్రాలు చేసినా ఓటర్ మహాశయాలు పెద్ద ఎత్తున తిరగబడ్డారు ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పిన మాట దేవుని నిర్మిస్తాడంట ఏది ప్రమాణ స్వీకారం డేట్ని దేవుని నిర్మిస్తాడని చెప్పాడు కాబట్టి చాలా భ్రమల్లో చాలా ఊహల్లో తన ఓటమిని తనే ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి ఇవాళ కావాలని ఏదైతే కౌంటింగ్ ఏజెంట్లు నిలబెట్టుకోవటానికి కౌంటింగ్ ఏజెంట్లు నిలబెట్టుకోవటానికి ప్రశాంత్ కిషోర్ మూడు వందల కోట్లు ఒక ఎలక్షన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మూడు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టిందంటే రాష్ట్రంలో కుట్రలో కుతంత్రాలు చేయాలని ఏదైతే తుని రైలు తగలబెట్టిన కార్యక్రమం దగ్గర నుంచి కులాలు రెచ్చగొట్టాలని మతాలు రెచ్చగొట్టాలని 
ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టాలని బీహార్లో గతంలో ఏం జరిగిందో ఆ దుర్మార్గాలన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చేయటానికి వీళ్ళ పీకే టీం ప్రశాంత్ కిషోర్ టీమే వీళ్ళ ఎన్ని కుట్రలో కుతంత్రాలు చేసింది దానికి చివరి కన్సల్టెన్సీ పేమెంట్ కోసం వీళ్ళ జగన్మోహన్ రెడ్డిని భ్రమలో నిలబెట్టడానికి ఆ వీడియోస్ అన్ని కూడా ప్రజలకు లింక్ చేస్తే ఆ ప్రశాంత్ కిషోర్ టీంలో పనిచేసే సిబ్బంది తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో రాబోతుందని కూడా వాళ్ళ ట్విట్టర్లో మరి ఇవాళ పబ్లిక్ ఫేస్ మీడియాలో సోషల్ మీడియాలో మనం చూసాం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వాస్తవాలని కప్పెట్టలేరు వాస్తవాలని దాయలేరు ఇవాళ మీరు ఎన్ని దుర్మార్గాలు కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసిన మోడీ గారి పక్క కేసీఆర్ పక్క జగన్ రెడ్డి పక్క రోజు లోటస్ పాండ్ లో పొద్దున్నే బయలుదేరి సాయంత్రానికి లోటస్ పాండ్ చేరి కేసీఆర్ కేటీఆర్ డైరెక్షన్ లో కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారితో కలిస్తే తప్పేంటి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఆత్మని సుప్రీంకోర్టులో కేసులు వేసిన కేసీఆర్ నీకు ముద్దయ్యాడు కేసీఆర్ కుమార్త కవిత నేషనల్ క్రీమ్ ట్రిబ్యూనల్ లో కేసులు వేసింది వాళ్ళు నీకు ముద్దయ్యారు వేళ ఇవన్నీ కూడా ప్రజల ముందు నువ్వు మాట్లాడిన మాటలన్నీ కూడా రాష్ట్ర ఓటర్ మహాశయులు అందరినీ కూడా కదిలించినాయి విజయనగరంలో హైదరాబాద్ లో పనిచేసుకునే ఒక తల్లి ఓటు వేయడానికి వెళ్ళి వీళ్ళన్నా అంత దూరం కష్టపడి వచ్చాయంటే ఆ తల్లి అందంటే ఒకటే అయ్యా రెండు వేలు పెన్షన్ ఇస్తా ఉన్నాడు ఇవాళ నిర్మాణం జరుగుతా ఉంటే పోలవరం పునాది లేదని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడాడు ఇవన్నీ రాష్ట్ర ప్రజలు అర్థమవుతున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో రైతు రైతుకు లేనివాడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా చిన్న పెద్ద తారతమ్యం లేకుండా పోలవరం ఎరిగే ప్రాజెక్టు చూడలేదు ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఓట్లు అడుగుతాడని కూడా ప్రజలు ప్రశ్నించారు ఈ విధంగా ఇది పోలవరానికి ఇచ్చిన ఓటు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఇచ్చిన ఓటు చంద్రబాబు గారి కష్టానికి ఇచ్చిన ఓటు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు స్పందించి మెజార్టీ సీట్లు ఇవాళ అభ్యర్థుల్ని గెలిపిస్తూ ఉంటే పోలింగ్ శాతం దెబ్బ కొట్టి పోలింగ్ శాతం ఆలస్యం చేసి పోలింగ్ శాతాన్ని పెంచకుండా వాళ్ళు ఎన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసినా ప్రజలు తిరగబడ్డారు మహిళలు తిరగబడ్డారు ఇవాళ పెన్షన్దారులు మా పెద్ద కొడుకు ఓటు వేయాలి మా పెద్ద కొడుకు మమ్మల్ని కాపాడాడు మా పెద్ద కొడుకు మమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటున్నాడు ఒక ఉద్యోగికి ఏ విధంగా జీతాలు వస్తున్నాయో అంతకన్నా పెద్ద ఎత్తున సమయానికి మాకు డబ్బులు ఇచ్చారు కాబట్టి మా రుణం మేము తీర్చుకోవాలి ఆయన్ని కాపాడుకోవాలి ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకోవాలని చాలా పెద్ద ఎత్తున మరి ప్రజలు కదిలారు చాలా ఎన్నో ఎలక్షన్ చూశాను ఈ ఐదో ఎలక్షన్ నాకు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ నేను ఐదోసారి పోటీ చేశాను ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో స్పందన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మార్చి ఇరవై తొమ్మిది మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రభంజనం ఉంది ఇది తెలుగుదేశం సైకిల్ ప్రభంజనం చంద్రబాబు గారి ప్రభంజనం ఆయన కష్టానికి ఆయన పడ్డ శ్రమకి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక కూలీలాగా ఓటిచ్చారు ఒక పెద్ద కూలీలాగా ఆయన పడ్డ కష్టానికి ప్రజలు వాళ్ళ మెజార్టీ సీట్లు అది నూట ముప్పై సీట్లు దాటి ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందో కూడా తెలీదు ఇవాళ ఎంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదానికి మేము సదా రుణపడి ఉంటాం కాకపోతే ఈ భ్రమంలో బతుకుతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ భ్రమంలోనే ఉండు ఈ ఇల్లుజుల్లోనే ఉండు మరి ఈ మానసిక జబ్బుతోనే బాధపడు కానీ ఈ భ్రమంలో అమాయకులైన మీ పార్టీ కార్యకర్తలని నాయకుల్ని బలి చేయటానికి పందాలు కాపీయటానికి నువ్వు చేస్తా ఉన్న ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు ప్రశాంత్ కిషోర్ అనే వ్యక్తి మూడు వందల కోట్లు రాష్ట్ర మరి వాళ్ళ రాష్ట్రంలో గొడవలు లేపటానికి లేకపోతే కుట్రలో కుతంత్రాలు చేయటానికి ఎన్నికల కన్సల్టెంట్గా అతను ఇవాళ చేసే మరి మీ ఇద్దరు డ్రామాలు కూడా ప్రజలకు అర్థమైపోయినాయి మీరు రిలీజ్ చేసిన వీడియో డ్రామాలు కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు డెఫినెట్గా పెద్ద ఎత్తున ఇచ్చిన ఆశీర్వాదానికి 
ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ బాబుగారు పట్ట కష్టానికి రాష్ట్ర ప్రజలు ఇచ్చిన అభిమానానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వాళ్ళు ఎన్ని కుట్రలో కుతంత్రాలు చేసినా ప్రజలు తిరగబడ్డ విధానం ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు మాట్లాడిన మాటలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈయన కలిసి 